Παναγία σε αυτόν τον κόσμο από μικρή, από, από νήπιον, από βρεφική ηλικία είχε μια ασυνήθιστη αγάπη για τον Θεό και παραδομένη όπως ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων και εκεί προσευχομένη εδιδάσκεται και τον νόμο και τους προφήτες από τους ιερείς του ναού σαν προσευχόταν μέσα στον ναό έγιναν δύο πράγματα λόγω της ζέσεως της προσευχής της και της ενώσεως του νου με την καρδιά που είχε η Παναγία πάντοτε λόγω αυτής της προσευχής αισθάνθηκε την ομοουσιότητα της με όλο το γένος των ανθρώπων στην καρδιά της γνώρισε και τον Θεό αλλά και την ομοουσιότητά της με όλο το γένος των ανθρώπων. Και τότε άρχισε η πρεσβεία της ακόμα μέσα στα Άγια των Αγίων για όλο τον κόσμο. Διότι επειδή είχε θεία κατάσταση το θέλημα του Θεού το Άγιον και τέλειο είχε εγγενιστεί μέσα της όχι εγγενιαστεί, εγγενιστεί μέσα της όσο ο μοναδικός νόμος της υπάρξεως της. Αλλά ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ένα είναι το θέλημα του Θεού και στον ουρανό και στη γη. Γεννηθεί το, το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τι είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος όταν έμπαινε στην οικουμένη. Οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Δηλαδή η σωτηρία του κόσμου. Ή να οι πάντε σωθώσει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και όταν είχε αυτόν τον πλατισμό και παραδομένη σε αυτό το θέλημα του Θεού η Αγία Παρθένος προσευχόταν για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Πάνω σε αυτή τη ζέση της προσευχής διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα και εκεί ήρθε στο χωρίο που λέγει «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών τον Εμμανουήλ» όλα αυτά που διαβάζουμε τα Χριστούγεννα και δεν μπορούσε να προχωρήσει πιο πέρα ο νους της. Το πνεύμα της κόλλησε σε αυτό το στίχο και η προσευχή της άλλαξε και άρχισε να προσεύχεται «Ο Θεός τον Πατέρα μου αξιοσώμε να είμαι η υπηρέτρια, η θεραπενής, η υπηρέτρια αυτής της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Εμμανουήλ». Και πάνω σε αυτή τη ζέση αυτής της ταπεινής προσευχής εμφανίζεται ο Αρχάγγελος και της λέει «Όχι η, όχι η υπηρέτρια» αλλά αυτή η ίδια η μητέρα του Εμμανουήλ. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Και αυτό έχει νόημα. Τα, τα χαρίσματα του Θεού δεν δίνονται έτσι. Αδιακρίτως λέει έπεσε κρίνος όπως λένε οι δυτικοί. Έτσι έλαχε. Δεν είναι έτσι. Ανάλογα με την κατάσταση του ανθρώπου, αν έχει κατάσταση που ανταποκρίνεται στο πνεύμα του, που είναι σύμμορφο το πνεύμα της ταπεινώσεως του Θεού, τότε θα έρθουν και τα χαρίσματα. Και Παρθένος που είχε το, την πιο σύμμορφο κατάσταση προς το Πνεύμα του Θεού έλαβε τον αρχαγγελικό χαιρετισμό και την υπόσχεση ότι θα γεννήσει τον Εμμανουήλ, τον Σωτήρα του κόσμου. Και βεβαίως η Αγία Παρθένος δεν ήταν αφελής διότι ένας άνθρωπος δεν είναι ανάγκη να αναμειχθεί με τα πάθη και τις ακαθαρσίες του κόσμου να ξέρει τι γίνεται στον κόσμο. Ένας που είναι αφομοιωμένος στο Πνεύμα του Θεού με έναν τρόπο απαθή και πάνω από και εκτός κόσμου του Ματέου γίνεται αλλά γνωρίζει τα πάντα. Το Πνεύμα του αναστραπεί δια μιας μετρά τη γη όπως έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνιος. Έτσι, η Αγία Παρθένος αφομοιωμένη στο Πνεύμα του Θεού γνώρισε πολύ καλά και το μυστήριο του Θεού στα βάθη, στα βάθη του και γνώριζε και τις διαδικασίες της ανθρώπινες και λέει στον Αρχάγγελο πώς, θερμι, του, λέει, πώς, μπορώ να, πώς μπορεί να γίνει αυτό επί άνδρα ου καίγνω αφόσον δεν γνωρίζω άνδρα. Και, και τότε ο Αρχάγγελος την βεβαιώνει πνεύμα Άγιον επελεύσατε επίσε και δύναμης υψής του επισκιάσεις. Και τότε η Αγία Παρθένος λέει 
γεννηθήτομη κατά το ρήμα σου και εκείνη την ώρα συλλαμβάνει τον Υιόν του Θεού, τον Λόγον του Θεού. Δηλαδή υπάρχει αυτή η τάξη σε αυτό το, σε αυτό το μυστήριο. Έτσι λοιπόν η Αγία Παρθένος έλαβε αυτή τη μοναδική χάρη της Θείας Μητρότητος να είναι η Μητέρα του Θεού. Και μετά όσο μεγάλη χάρη και να λάβει ο άνθρωπος, ο άνθρωπος μένει ως άνθρωπος, έτρεξε στην Αγία Ελισάβετ να λα... και εκεί λα... λαμβάνει την επικύρωση αυτού που διαδραματίστηκε μέσα της και το ήξερε η Αγία Παρθένος. Μόλις την είδε η Ελισάβετ και μόλις η Αγία Παρθένος πρόφερε το όνομα της Ελισάβετ με... στη φωνή της Παναγίας τώρα ο πρόδρομος χοροπηδά μέσα στην κοιλιά της Αγίας Ελισάβετ με έναν τρόπο προφητικό και η Αγία Ελισάβετ βάζει τη σφραγίδα σε αυτό το γεγονός που έλαβε χώρα στην Παναγία και της λέει πόθεν μη τούτο ένα ημίτη του Κυρίου μου έρθει πρός με. Και έμεινε μαζί της τρεις μήνες η, η Αγία Παρθένος να ζήσει με αυτή τη χάρη του Ευαγγελισμού και μετά επέστρεψε εις τον οίκον αυτής όπως ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο σήμερα. Έτσι η Αγία Παρθένος ήταν ανεπανάληπτη στη χάρη που, έλα, που έλαβε από το Θεό και στη συνέργεια που είχε με το Θεό. Αλλά ξέρετε, όταν έλαβε αυτή τη χάρη και επικυρώθηκε από την Αγία Ελισάβετ μια φορά Τότε μίλησε η Παρθένος μια φορά για να ευχαριστήσει τον Ευεργέτη Θεό. Η Παρθένος δεν μίλησε, δεν είχε λόγο. Γιατί, διότι το μεγαλύτερο λόγο, τον Υιόν και λόγο του Θεού μας έδωσε, τον, ευ... τον εγγέννησε στον κόσμο. Μετά από αυτό τι λόγο να πει, αφού το μεγαλύτερο λόγο των Θεών, τον δε... το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος το έφερε στον κόσμο, δεν είχε πια λόγο γι' αυτό και μόνο με τη σιωπή της ευάσταζε αυτή τη χάρη μέσα στην καρδία της όπως λέει κατ' επανάληψη το Ευαγγέλιο. Έτσι πολλοί λένε μα δεν μας μιλάει. Μιλάει μια φορά και βλέπουμε από αυτά που λέει ότι ένα είναι το μυστήριο. Επέβλεψε ο Κύριος επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Δηλαδή δεν είπε κοίταξε όλα τα χρόνια της προσευχής που έκανα στο σπίτι μου, στο, στον οίκο του Θεού και όλη την άσκηση που είχα, όλη την αποταγή που είχα και γι' αυτό μου ανταπέδωσε ως μισθόν αυτό. Δεν μίλησε γι' αυτό. Επέβλεψε επί την ταπείνωση της ζούλης αυτού, δηλαδή τη συνέστηση, τη βαθιά που είχε ως ανάξια να είναι μητέρα του Αγίου και του Ουρανίου Θεού.